ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஹோம் மேக்கர் நாம் இன்றைக்கி வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் பிரெட் புட்டிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிறோம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு மில்க் பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்ட ப்ரவுன் பிரெட் கூட பண்ணலாம் அதுவும் சேம் டேஸ்ட் இருக்கும் ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் வராது நீங்கள் சைடில் இருக்க கார்னர்ஸ் எல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லா பீஸ்க்குமே நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிற அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தூர போட்டுறாதீங்க அதை கூட நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கிக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிழல்லையே ஒரு த்ரீ டேஸ் காய வச்சிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக காஞ்சிரும் அப்புறம் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு திரித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் மேட் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பிரெட் எல்லாம் நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு முக்கால் கப் பால் நான் அன்றைக்கி நார்மல் மில்க் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் காய்ச்சின பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டரை நல்லா மெல்ட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் எக்கும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெஸ்டல் பிராண்ட்லேருந்து ஸ்வீட்டட் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் சுகர் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் க்ரீமியாக இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் இதோட ஒரு அரை மூடி வந்து வெணில ஐசன்ஸும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் பிரெட் கிரம்ஸ் பிரெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பீஸாலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து கீழே லேயர் சுகர் கேரமலைஸ்டான லேயர் வைப்போம் அதுக்காக நம்ம வந்து சுகரை வந்து கேரமலைஸ்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாட்டில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சுகருக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுகர் கரையட்டும் கரைஞ்சி நல்லா கொதிச்சுட்டு இல்லையா இனிமேல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது அதுவே கேரமலைஸ்ட் ஆயிரும் தண்ணி மட்டும் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இனிமேல் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வந்து எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வேக வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் நல்லா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம சுகரை வந்து கேரமலைஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதையும் ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பிரெட்டு முட்டை எல்லாத்தையும் அடித்த கலவை இருக்கும் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நீங்கள் இதை வந்து அப்படியே ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் கூட பண்ணலாம் இது வந்து மைக்ரோ ஓவன் சேஃபான கண்டெய்னர் தான் அதனால் அதை நான் சேர்த்துருக்குறேன் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு அலுமினியம் பாயில் பேப்பர் வச்சு நல்லா ரேப் பண்ணிக்கலாம் ரேப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்டீம் ஆகி அந்த ஆவியோட தண்ணி வந்து உள்ளே கலெக்ட் ஆகிடக்கூடாது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டிங்கன்னா எல்லாம் வெளியே வந்துடும் இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போது இன்னொரு கடாயில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி வச்சுருக்குறேன் தண்ணிக்கு அப்படியே உள்ளேயே நீங்கள் அந்த கண்டெய்னரை வச்சுடக்கூடாது அதுக்கு ம அதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மேலே வைக்கணும் அதுக்காக நான் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த கண்டெய்னர் வச்சுருக்குறேன் அந்த கண்டெய்னர் வந்து தண்ணியில் கண்டிப்பாக டச் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா வேகும் அதே மாதிரி மூடியும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணல லைட்டாக ஓப்பனில் வச்சுருக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நான் ஒரு முப்பது நிமிஷத்தில் இடையில ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் அந்த சென்டர் பாட்டிலலாம் வேகாமல் இருந்தது திருப்பி இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்துருந்தது இப்போ நம்ம அதை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரதட்டமாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு ஒரு நைஃப் எடுத்து கார்னர்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் இன்னொரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருந்தது சூப்பராக ரெடியாக இருந்தது நல்ல ஸ்பான்ஜியாக அவ்வளோ அழகாக இனிப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது குட்டீஸ்க்கு கொடுக்க போகிறதுனால கொஞ்சமாக ஒரு மல்டி கலர் ஸ்டாண்ட்ஸ் சுகர் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் இன்னும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சா சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா கேக்கெல்லாம் நம்ம கடையில் போய் மைதா மாவில் வாங்கி அதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் இல்லையா பிரெட்டு எக்கு எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே